Yes. சாவித்ரி இங்கே என்னம்மா பண்ணுற ஐயோ ஒன்றும் இல்லைங்க உள்ள ஒரே புழுக்கமாக இருந்தது அதான் காற்று வாங்கலான்னு காற்று வரலையா மார்கழி மாதம் பனி கொட்டுது காற்று வரலன்னு சொல்கிற ஆமாம்ல சரி உள்ளவா போகலாம் நீங்கள் உள்ளே போங்க நான் வரேன் உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா ஐயோ எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க நீங்கள் உள்ளே போங்க நான் வரேன் உனக்கு என்ன தான் ஆச்சு ஐயோ ஒன்றும் ஆகலைங்க நீங்கள் போங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க என்ன பண்றீங்க நான் வீட்டுல உங்களை எங்கெல்லாம் தேனு தெரியுமா வாங்க போலாம் ஏய் சனின் நிம்மதியா வெளியே வந்து கூட நிக்க முடியாதா போடி உள்ள போட்டுனா போங்க வெற்றி பெற்று விட்டீர்கள் மீண்டும் அடுத்த கேம்ல உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி சரிங்க சரிங்க தேங்க்ஸுங்க தேங்க்ஸுங்க
வணக்கம்மா வணக்கம் சார் ஆகா நம்ம வைக்கல இல்ல மாத்தி சொல்லிட்டும் இருக்கு ஆ சார் வணக்கம் சார் அது இருக்கட்டும் சந்திரா என்ன இவ்வளவு லேட்டா வர ஜட்ஜ் வந்து சீட்ல உட்கார்ந்து எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு தெரியுமா நம்ம கட்டு மூணாவது கட்டுனு தெரியாது அப்படியா சந்திரா என்ன பே உள்ளறோம் இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டு தடவை ஃபோன் பண்ணிட்டாரு வந்துட்டானா வந்துட்டானானு சரி எந்த கோர்ட் ஆரணபுர் கோர்ட் அப்படியா சரி எத்தனை மணிக்கு கோர்ட் 12 மணிக்கு 12 மணிக்கு சார் நம்ம கேஸ் 11 மணிக்குலாம் முடிஞ்சிரும்ல அதெல்லாம் நீ கரெக்ட்டா முடிச்சிடுவியே சந்திரா சார் உங்க கேஸ் 11 மணிக்குலாம் கரெக்ட்டா அட்டெண்ட் பண்றேன் ரொம்ப நாள் பெண்டிங் உள்ள கேஸ் சார் இது முடிச்சிட்டு வந்தறேன் கரெக்ட்டா வந்துருல வரதால வந்திருக்கறா வாங்க சார் நீங்க கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை வைக்க மாட்டீங்களே என் மேல ஆர்டர் 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 எப்படி சொன்னா அது எப்படி சந்திரா என்ன சார் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு பயங்கரமா அசத்திட்டியே சார் நான் என்னமோ புதுசா போய் சார்ஜ் சொன்னது மாதிரி நீங்க என்னமோ புதுசா கேஸ் சேஸ் மாதிரி என்ன இவ்வளவு புகழ் புகழாதீங்க அதுக்கு இல்ல சந்திரா இந்த கேஸ் ரொம்ப கிரிட்டிகலான கேஸ் ஒரு வார்த்தை மாறினாலும் தீர்ப்பே மாறி போடும் ஆனா நான் சொல்லாத பாயிண்ட் எல்லாம் புடிச்சு பேசنا பாரு அங்க தான் நிக்கிறான் சந்திர சார் நீங்க காலேஜ் போய் தான் சட்டத்தை படிச்சிருக்கீங்க நான் அந்த கோர்ட்லயே உங்க மாதிரி வக்கீல் கிட்ட இருந்த சட்டத்தை படிச்சிருக்கேன் தெரியுமா அதான் சந்திரன் வக்கீல் சார் சொன்ன மாதிரி அசிட்டாரு அப்ப அண்ணன் கண்டிப்பா ரிலீஸ் ஆயிடுவாரு அண்ணே வாங்க அப்படி லைட்டா சரக்கு போடுங்க தம்பி இந்த ஆறாம் ஒரு கோர்ட் இல்ல அதுல கேஸ் இருக்கு உன் பாட்டி எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் நீ குடுத்த காசுக்கு நான் உழைச்சிட்டே வரட்டுமா அப்பா சந்திரா அடுத்த கட்ட நம்மளுக்கு தான் பாத்தீங்களா சார் நிலமைய இந்த கோர்ட்ல அரசாங்க வக்கீலுக்கு போலீஸுக்கு எதிரா சாட்சி சொன்னேன் அந்த கோர்ட்ல போலீஸுக்கு ஆதரவா சாட்சி சொல்ல போறேன் ஏன் வாழ்க்கை எங்க போயிருக்கு எனக்கே தெரியல சார் வரட்டுமா சார் வேற ஏதா ஒரு கேஸ்னா முதல்ல பணத்தை போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமா என்னை கூப்பிடுங்க வரட்டுமா போயிட்டு வா ஏன்பா சந்திரனால நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அந்த பாட்டி எனக்கு வச்சிருக்கேன் சார் ஏதோ ஒரு புது நம்பரா இருக்கு நான் பேசிட்டு வந்துறேன் பேசு பேசு ஹலோ வெல்கம் டு எஸ்எம்எஸ் சவாலை முடிந்தால் சமாளி நீங்க மிஸ்டர் சந்திரன் தானே ஆமா சந்திரன் தான் பேசுறேன் நீங்க யாரு பேசுறது சொல்றோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எத்தனையோ பேர்ல ஒரு சிலர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி கால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்க பக்கத்துல போலீஸ்காரர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கு தெரியாம நம்ம தொடர்ப தொடரலாமா சார் ஒரு முக்கியமான போன் வந்திருக்கு நான் அவங்களை பேசி வந்துருவேன் நீங்க ஐயா கிட்ட பேசிட்டு சரி சரி சீக்கிரம் வந்துரு சார் நான் தனியா வந்துட்டு சொல்லுங்க தெரியும் இந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் தேவை பணம் அது ரொம்ப தேவையா இருக்கிற ஒரு சிலரை தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்துவதுதான் இந்த விளையாட்டின் லட்சியம் குடும்பத்தை காப்பாத்த பொய் சாட்சி சொல்லியாவது பொழைக்கணும்னு நினைக்கிற நீங்க குடும்பத்துக்காக நீங்க செய்யற தியாகத்தை பாவமா நினைச்சு கோவில் குளமா சுத்துற உங்க மனைவி பெத்த பொண்ணு அதாவது உங்க மனைவி சொல்றதுதான் நியாயம்னு உங்களை குத்தி காட்டி பேசி உங்களை கேவலமா பாக்குற உங்களுடைய மாமியார் இது எதையுமே அறியாம வாழற அப்பாவியான உங்களுடைய இரண்டு குழந்தைகள் ஹலோ என்னங்க நீங்க என் வாழ்க்கைய புட்டு புட்டு வைக்கிறீங்க யாருங்க நீங்க எந்த ஒரு மனுஷனுமே தப்பான பாதையை தேர்ந்தெடுத்து போறது இல்ல அவனுடைய சூழ்நிலை விரக்தி இரண்டும் தான் காரணம் நடுவுலாம் <laughs> ஓகே 
இப்போ உங்களுடைய கேம் ஸ்டார்ட் கீழே கிடக்கிற சாணிய பக்கத்துல கிடக்கிற கல்லால எடுத்து அடிச்சு அதை செதற அடிச்சா இந்த கேம்ல நீங்க வின் பண்ற இதில் நீங்கள் பெறப்போகும் பரிசு தொகை ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாய் ஹலோ ஓப்பனிங் நல்லா தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க என் குடும்பத்தை புட்டு புட்டு வச்சீங்க அப்புறம் கேமுன்னு சொல்லி என்னை சின்ன புள்ளைய ஆக்கி விட்டீங்களே மிஸ்டர் சந்திரன் இது உங்களுடைய முதல் விளையாட்டு இது உண்மையா பொய்யா இந்த சந்தேகத்துக்கெல்லாம் பதில் சொல்றது எங்களுடைய வேலை கிடையாது நீங்கள் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் மீண்டும் உங்களை தொடர்பு கொள்கிறோம் நன்றி போச்சு <laughs> போட்டி <laughs> 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 எவ்வளோ சொல்லி தானியில கல்ல தூக்கி போட்டா ஐம்பதாயிரம் தாரம் அதை நீ நம்பினதா அதை நம்பினதா ஏண்டா எத்தனை சர்ச்சு எத்தனை வைக்கலுக்கெல்லாம் நீ அல்வா கொடுத்திருப்ப நமக்கே எவ்வளோ அல்வா கொடுத்துருக்கானே என்னது சாணியில கல்ல தூக்கி போட்டதெல்லாம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயா இப்படி தெரிஞ்சுட்டா அவன் தலையில போட்டிருப்பேன் டேய் வாழ்த்துக்கள் முதல் விளையாட்டில் வெற்றி பெற்று அதற்குரிய பரிசு தொகையும் பெற்று விட்டீர்கள் ஆமாங்க ஆமாங்க நானே பார்த்தேன் ரொம்ப நன்றி இப்போது மீண்டும் ஒரு அதிர்ஷ்டம் இப்போதே உங்களுக்கு அடுத்த விளையாட்டு சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் என்ன செய்யணும் எவ்வளவு தருவீங்க அதற்கு முன் இரண்டாம் விளையாட்டின் சாராம்சம் உங்கள் பார்வையில் பொது கழிவறை ஒன்று தெரிகிறதா தெரியுது நீங்கள் அதில் உள்ள பெண்கள் கழிவறைக்கு சென்று சிறுநீர் கழித்து விட்டு வெளியே வர வேண்டும் நீங்க என்ன நல்லவங்களா கெட்டவங்களா ஏற்கனவே போலி மலை சாணி பட்டதுக்கே நான் தப்பு செவந்ததா பெருசு இப்ப நீங்க சொன்னதை நான் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்ன சாணி எடுத்து போடுவாங்க இது உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்திருக்கும் விளையாட்டு இதில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் நீங்கள் பெறப்போகும் பரிசு தொகை எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் என்னது எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயா ஆம் இதில் கலந்து கொண்டு வெற்றியாளராக சந்திக்கிறோம் நன்றி வில்லங்கத்தை விலை கொடுத்து வாங்குதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இவங்க விலை கொடுத்து வில்லங்கத்தில் பண்ண சொல்றாங்க நல்லா தாண்டா பிளான் பண்றாங்க ஆகா சார் இன்னைக்கு பேப்பரா கொஞ்சம் கொடுங்க சார் முக்கியமான செய்தியை படிச்சு தாரேன் அங்க படிக்கிறது தெரியலையா படிச்சதை கொடுக்கலாம்ல காசு கொடுத்து வாங்கலாம்ல பேப்பருக்கே வந்துடும்
நீங்களை <laughs> 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 சார் நீங்க உள்ள இருக்க நான் போய் கூட்டு வர என்ன சார் சொன்னாரு வராரா ஓட்டனா டேய் என்னையா பிரச்சனை இங்க என்னையா கூட்டம் சார் இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா பொம்பள பாத்ரூம்ல வந்து அட்டூழியம் பண்ணிட்டு இருக்கான் சார் நீ கூட்ட தவளக்குமா நான் பாத்துக்கறேன் அதுக்கு அடிச்சிட்டாங்க சார் நீங்க அடிச்சிட்டீங்க கிளம்பு கிளம்பு வாங்க என்னையா நடந்துது சார் அவன் காலையில இருந்து பண்ற அலம்புக்கு அளவே இல்ல சார் சாணி மேல கள்ள போட்டு என் Dress பூரா அசிங்க படுத்திட்டான் சார் அப்புறம் லேடிஸ் பாத்ரூம்ல போய் வந்து அங்க விரி பிரச்ச பண்ணி ஏகப்பட்ட டென்ஷன் சார் யோ அத ஓடியா டைம் ஆகுது ஏ சந்திரா இங்க வா சரி நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்குல்ல ஞாபகம் இருக்கு சார் ஆ சொல்லு சார் ஏப்ரல் 24 ஆம் தேதி நான் மார்க்கெட்டுக்கு போறப்போது ரெவடி கூடா எனக்கிட்ட கத்தியை காட்டி வலிபரி பண்ண நான் எதுமே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னதா அப்படியே என்ன கத்தியில குத்த வந்த நான் அங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்து உங்களுக்கிட்ட கம்மல கொடுத்தேன் சருதானே அவன் கத்தி எடுத்து உன்ன குத்த வரும்போது என்ன கலர் Dress போட்டிருந்தான் என்ன சார் சின்ன புள்ள கிட்ட கேள்வி கேக்குற மாதிரி என்னகிட்ட கேக்குறீங்க இது மத்த கேஸ் மாதிரி கிடையாது அவன் சைடு லாயர் யார் தெரியுமா நம்பர் 1 லாயர் திலீப் சார் ராம் சத்தி மலானி வந்தால அந்த சந்திரன் பதில் சொல்வான் சார் உண்மையிலே அவன் மேல போட்ட கேஸ் எதுவும் நிக்கல இதுவும் நிக்கலனா அவன் வக்கீல் கேக்குற கேள்விக்கு என்னால பதில் சொல்ல முடியாது அப்புறம் நான் டி ப்ரோமோட் தான் நீங்க ஏன் சார் பயப்படுறீங்க அதெல்லாம் பாத்துக்கிறேன் சார் வாங்க சார் சரி சரி கான்ஸ்டபிள் வாங்க சந்திரா நீ இங்க இரு உள்ள கூட்டவனா வா சொல்லுவாங்க இது என்னன்னா செல்லு பொண்ணு பிச்சுக்கிட்டு கொடுக்குது 